Tim pemenangan KBS Aceh Kabupaten Jemberana menyatakan diri sulit dan bersatu membawa pasangan KBS Aceh menjadi pemenang di pemilihan Gubernur Bali tahun 2018. PDI Perjuangan Kabupaten Jemberana menargetkan 70% suara bagi kemenangan KBS Aceh. Kader-kader Banteng Moncong Putih Kabupaten Jemberana akan memenangkan KBS Aceh terungkap saat konsolidasi internal dan tata muka KBS Aceh dengan ribuan kader Banteng Moncong Putih. Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Jemberana, Made Kembang Hartawan menyatakan konsolidasi internal ini sebagai titik awal perjuangan partai di Jemberana memasuki tahun politik tahun 2018 dan 2019. Sebagai pimpinan partai, Kembang Hartawan mengimbau menginstruksikan sekaligus menegaskan kepada struktur partai, petugas partai di eksekutif dan legislatif serta seluruh kader dan simpatisan PD Perjuangan agar menjadikan momen Tumpil Gubali sebagai upaya pemulihan dan penguatan kesadaran sebagai kader partai yang selalu tegak lurus dan berdiri kokoh dalam membumikan ideologi Pancasila. Kembang Hartawan juga mengajak segenap kader banteng Moncong Putih di Jemberana agar tetap menjaga soliditas dan persatuan untuk memenangkan KBS Aceh di Pilgub Bali nanti. Kami Kabupaten Jemberana diberikan target 70 persen dan kami optimis akan bisa tercapai. Kita sudah bisa lihat bagaimana seluruh struktur partai, petugas partai bisa hadir kompak semuanya. Ini menjadi kekuatan kita dan kemudian saya berharap dia bisa buat kolaborasi dengan masyarakat, turun bersama-sama meyakinkan masyarakat apa yang sudah diperbuat oleh calon kita. Ingat, calon kita sudah terbukti dan sudah berbuat, sudah melakukan sesuatu yang berujud di Jemberana. Jemberana! Sementara itu calon Gubernur Bali yang diusung PD Perjuangan Wayan Koster atau yang lebih populer dengan sebutan Koster Bali 1 KBS meminta soliditas partai tetap dijaga karena ini adalah modal penting dan utama untuk kemenangan di Pilgub Bali tahun 2018. Untuk Bali sesuai dengan instruksi Ketua Umum PD Perjuangan Wayan Koster konsep dalam pembangunan semesta bencana dan ini memang tidak berkelas pencasan utama adalah pembangunan sangat berapa KBS juga menambahkan jika diberi kepercayaan oleh masyarakat Bali untuk memimpin Bali, maka KBS akan menata pembangunan Bali secara holistik melalui visi Nangun Satkerti Loka Bali dengan pola pembangunan semesta berencana. Visi ini memiliki makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala dan niskala, menuju kehidupan kerama dan kumi Bali yang sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Konsep menata Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana akan dilakukan secara terpola, terencana, terarah, adil merata, dan terintegrasi di seluruh Bali dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan Bali TV